好。呃，还有就是，我其实不太会哄女孩开心。以前 solo， 反正赚了钱就去给他女朋友买好吃的。我觉得你这样的姑娘应该也喜欢吃，所以我就给你买了草莓啊，草莓蛋糕，草莓马卡龙啊。啊，那个店员还说了，草莓蛋糕要快一点吃，要不然化了就不好吃了。或者你以后想吃什么，你给我列个单子，我就照着你单子去买，好不好？我现在就想吃。那我去给你拿。你干什么，童年？草莓啊，是草莓。你是不是喝酒啊？你看，我喝了整整一瓶的酒，厉害吗？谁让？先不要说话，回答我一个 question。啊？我真的是你的第一个女朋友吗？是啊。啊！三三哥，你是我的，我的。嗯。童年别闹了。三三哥，你知不知道？我好喜欢你。你知不知道你长得很可爱？啊？你怎么这么可爱，小猪猪？我喜欢你，喜欢到一天恨不得二十五个小时都跟你在一起。我喜欢看你发脾气的样子，我喜欢看你认真的样子。嗯，我喜欢你，好喜欢你，好喜欢你呀！好，别闹了，童年，别闹。童年，童年，我是真的 really really 喜欢你，韩生宁，嗯，好可爱，好可爱。老大，我们订盒饭，要帮你订一盒。不用。哦。那要不要帮大嫂订一盒呀？且睡着呢，不用了。哦。哎哎哎，等会儿，订一个吧。没问题，老大辛苦了。怎么样？还没回电话？我现在给他那个朋友蓝妹打个电话，看他们俩是不是在一起。嗯嗯。啊，我接个电话。嗯。啊，喂。哎，蓝莓啊，是我呀。那个年年在你那儿吗？啊，没有啊，没有。哦，是这样的，我一直给那个年年打电话，他都不接，我有点担心。哦，那个阿姨你别担心啊，他可能是信号不好，没听到。好，那谢谢你了啊。哎，再见。再给年年打，再打。谁啊？童年的妈妈找不到他了，不会在你偶像那儿窝着呢吧？应该不会吧？难说，我打个电话问问。妈，这个真好吃、啊。你也吃啊？多吃点。哎，来、哎，你尝尝这个。蓝莓是谁啊？我哪知道？
。喂。啊，喂，那个童言在你那儿吗？呃，他昨天晚上喝多了，现在还在睡觉呢。什么？他喝酒了？嗯，那个。他妈妈正到处找他呢，知道的话肯定要生气的。你千万别让他接电话就行了啊。谢谢提醒，我知道了。他喝酒了。对呀、啊，不过也好，今天都快点，也是好事。童年。不要接电话。不、嗯、是，我、嗯、爷爷，到底怎么回事啊？你妈妈给你打了那么多电话，你都不接，我问你在哪儿呢？啊？我在，我在韩生言这儿呢，他现在就在我旁边。什么？你？你你你在他那儿睡觉，大姑娘的，你像话吗你？我好困，我再睡一会儿。我跟你说，你马上给我回来，听见没有？喂。呃，喂，那个阿姨，我是韩生言。呃，他身体有点不舒服，在我这儿睡一会儿，然后我就带他回去。哦，我会跟他一起回来，然后亲自向您解释发生了什么事情。好，拜拜，阿姨。嗯嗯、好吃，吃什么吃？哎，喂，喂，他在谁那儿睡觉？你说话呀，他在谁家睡觉呢？韩尚言。啊，韩尚言。他们俩人又在一起了。年年又回心转意了，什么回心转意了？一看就是被骗过去的。韩尚言说了，说年年不舒服，在他那儿睡觉，说晚上回来跟咱俩解释这事儿。其实那孩子对年年挺痴情的，现在想想也挺不错的，他至少对年年一心一意啊。你说你怎么回事儿啊？你一个当爸爸的，你姑娘在人家那儿睡觉，你就不担心啊？你？我当然担心啦，没你想的严重啊，老婆。客人还在家里呢，等客人走了以后，咱们再说这事。哎，不行不行，你现在立刻马上把年年给我接回来，快去快去快去！你干嘛呀？你这人怎么这样啊？年年又不是小孩子了，他现在是大人了，你做任何事情给孩子留点面子行不行？再说了，现在都什么时代了，又不是旧社会，你瞧你的封建思想。我告诉你说啊，年年在韩商言那儿睡觉，我这个当妈的，我我一万个不放心。你给我快去快去，年年，老婆，你听我说，我跟小韩聊过，小韩那孩子，我觉得他做事挺有分寸的，你放心，不会有任何事情的，他做事情会顾着两家大人，你放心。什么？你说这年年这孩子怎么回事儿？你说郑辉那孩子多好，这天天去医院啊伺候他妈，一看就是一个孝顺孩子。这年年怎么就跟他一点缘分都没有了？真气死我了！真是。其实小韩那孩子也挺不错的，至少对老人也挺有耐心，多好。你怎么回事啊？我怎么听着你口风有变呢？口风有变。我问你，你是哪边的？我能是哪边的？我当然是，你是一边的。我只是发表我自己的个人意见，但是你是一家之主啊，你是这个家里的核心，你的意见是最大的，我们都听你的，对了吗？嗯，你不会，不，你是。哎，客人在呢，走走走，快快快，哎，走啊，走。醒了。嗯。刚才你妈给你打了四十七通电话，啊！但是我没接。啊！可是你接了。啊！我电话呢？我电话呢？
知道你跟你妈说什么了吗？我说什么了？我用词还挺纯洁的吧？嗯，你说你躺在我这睡觉呢，旁边还躺着韩商言。我怎么会说出这样的鬼话？赶紧去洗漱一下吧，一会儿陪你回家。为什么陪我回家？你妈在电话那都快疯了，都快吃了我了，我得去跟她解释清楚吧。我的妈呀，我死定了！看什么？看你穿衬衫的样子好帅。你穿西装干什么？饿吗？嗯。不饿，就先把你爸妈给解决了。我爸。等一下，我来帮你吧。要不然，要不然你别进去了。我妈在电话里挺。上楼去，听见没有？不行，我不能走。哎，我什么都不说，我也不做，我就坐在这儿听你们说话，可以吗？叔叔，阿姨，非常抱歉，还是让我先说吧。你们坐。三妹，站。我和童年的事儿，二位长辈可能有一些误解。两年前，我刚刚创立 KK 俱乐部不久，在一次展会上，我第一次遇到了童年。
，我也不敢擅自的登门拜访。他到底在说什么？身为一个男人，我觉得最重要的是事业，先立业再成家。可是自从遇到了年年，我觉得一切都不重要了。我们刚和好没多久，他又跟我提出要分手，我非常的崩溃，就回来了，所以就有了今天的状况。我把年年带到俱乐部，我问他：“如果你真的不能接受我现在这么忙，那我就抛弃掉我所有的股份，我就彻底转行。为了你，我愿意放弃我一手打造的 KK 俱乐部。”对于他来说，我可能只是他感情的一部分；但是对于我来说，他已经成为我人生的一部分了。所以我今天把他带到这里来，冒昧的拜访二位，我就是希望二位能给我一次机会。如果年年不愿意跟我在一起的话，真的想分手，那我现在立马转身离开，消失在你们的面前。如果他愿意跟我在一起，我希望两位可以放心的把他交到我的手里。让我好好的照顾他一辈子。其实这小伙子也挺不容易的。不容易吗？啊？挺有个人魅力的。小韩，虽然说我跟年年他妈妈，我们不太明白，这玩电脑也能当做一份事业来做。不过我听说你的事业发展的不错，是吗？新兴产业嘛，投入的时间和精力，那肯定是比其他的行业要多一些的。我呢，就只想问你一个问题：你今后事业发展的重心会在哪儿？听说你公司的总部在挪威，是吗？中国，叔叔请放心，我大部分的时间都会在国内。那就好。异国恋很麻烦。嗯嗯。小韩，你这说了半天，你也没向我解释清楚，年年为什么要睡到你那儿去啊？叔叔阿姨，你们请放心，我真的是对年年是真心的。所以在没有取得你们的允许之前，我不可能对他有任何的非分之想。我跟你说，我不管你是不是真心的，反正年年原来不这样。认识你之后啊，玩电脑，整天就恨不得跟在你屁股后面。现在倒好啊，他他都睡到你那儿去了。我跟你说，我这个女儿我都快不认识了。年年，你给我上去啊！你说你像什么话？你给我上整理一下。走，走。得进去啊！你好好反省一下。你说你像话吗？你还没嫁人呢，就轻易跑到男人那去过夜，这传出去像什么话呀？你，我都不知道该怎么说你呢，气死我了！小韩，年年他妈妈。从来没对年年说过重话，也没对年年出现过这样的态度。年年肯定很伤心，你上楼劝劝他吧。去吧。嗯，叔叔相信你。你不要让我上来安慰安慰你。
还有之前你说年夜饭上你是为了吴白才让我配合当你的女朋友的，也是假的。当时情况特殊，如果我不承认我们俩的关系，光凭我弟弟说的那些话，很有可能被人误解成一个成年男人调戏一个少女，始乱终弃，不愿意承认。到时候，想必你的父母更不会放过我吧。你说的也对哦，哎，我怎么感觉一切都是假的？这全都是你编的吗？我，我还有一句最重要的想问你。上一百四呢，嗯，就数你最重。那是当然了。我爱不爱你这件事情，你要相信，我绝对不会骗你。嗯，嗯，第一次来你的闺房，也不方便待太长的时间。要不然你爸妈又要生我气。嗯，你现在就要走吗？舍不得。嗯。那我回去给你视频。嗯。可是我得先洗澡。那就先洗澡呗，这有什么？
苦劳呀，你倒好。只是逢年过节给我来一通电话，我不打给你，你是从来不会打给我的，太不孝顺。能不能先说正事儿？哎呀，我听着呢，你讲好啦。拜托你一件事儿，回来帮我见个家长。什么？见见什么？见谁的家长？什么家长？你听我先把话说完吧。哦，你说嘛。上次我跟你画的那个女孩，你还记得吗？你把她追回来了。嗯。哎呦，儿子，你真的太有效率了。哎呀，你要是结了婚，那我是不是就能有孙子抱了？哎呦，太好了。哎呀，感谢老天爷，我算是对你父亲有个交代了。正经点儿。你跟我还有什么正经不正经的？哎，等等，让我算算，你要是今年结婚的话，明年就能有个 baby。哎呦，我是不是最近应该给你看看，呃，买点什么婴儿用品啊？哎，你们小两口有什么需要？先把家长见了，行吗？行，这还用你讲啊？你不让我去，我都要去的。不用，跟你们家那位报备一下。哼，我跟他报备什么呀？他只要负责让我高兴就行。不过现在我有更高兴的事情，我干嘛让他成为我的绊脚石啊？嗯，你这个老公找的不错，值得表扬。那当然，你也不看看谁挑的。我下个月要去北京参加全国总决赛，你要不这个月把事给办了？好啊好啊，哎，那我明天就去看看机票吧。好。哎哎，等等等等，哎，那个小姑娘平时喜欢什么？嗯，不用送。你已经送过了，只不过是我买的单，拜拜。哎，等等，我我我。我送过了。小米，哎呀，都吃了，全吃啊！不吃浪费，不怕的糖尿病啊。以前呢是穷没得吃，现在随便给我点什么好吃的，都觉得特别好吃。刘队，你们一个一个都单着，我要是突然结婚了，觉得特别对不起你们。那那那，你白天还说搞不定重庆他爸妈，今天一天你就搞定了，很意外吗？不意外，你厉害了。嗯，嗯，嗯。我在想啊，要是真结婚啊，人家姑娘可亏大了。亏什么？你站在人家立场想想，除了他和你去一次三亚，你们看过电影吗？你们压过马路吗？你们一起旅游过吗？都没有嘛，那我就不提校园爱情那一套，对不对？哇，两人手牵着手走在啊河堤啊，看一看日出啊，或是两人一起到图书馆，拿着自己喜欢的书啊，他拿《罗密欧朱丽叶》，你拿《白雪公主》啊，对不对？啊，在图书馆让他窃窃私语的咬耳朵啊，或是一起食堂有没有眉来眼去的啊？他帮你添饭，你说我帮你占位置，有吗？都没享受过是吧？我就说嘛，这就是找老男人的悲哀啊，尤其是你这种的。
明天有什么安排？明天，明天我要帮教授监考。知道了，好好监考。哦。都吃完了。好。车给我撞坏了，我天哪！你们都这么闲不上课吗？会不会停车？你看我车都给我撞坏了，好吗？这车倒了就扶起来，车坏了就帮你修，实在不行赔一辆新的。人没事不是最重要吗？先去上课，好不好？这里交给我。不好意思啊，不好意思，不好意思，不好意思。男友力爆棚啊！你怎么来了？我不能来你们学校吗？当然可以来啊。就是没有想到你今天会来。你不是要监考吗？对啊。我迟到了，我先不跟你说了。啊，我的教室是四零五，你在门口等我啊。我的包，帮我拿下。大家现在可以答题了。你们只有六十分钟的时间，所以大家抓紧。你们老师说这次的题虽然会比较简单，但是它的题量很大，所以六十分钟可能会做不完，大家要抓紧一下。我才监考六十分钟，所以你先自己逛一逛。师兄，你哪个系的？我是被你们俩调戏的。
来着？在在这间教室里面等他。好。啊，在在这个教室里面。你们说说，刚刚那个男的，哪个院的呀？哎呦，咱班长要失恋了，人家有男朋友了。可不是，宣誓主权来了呗。哎，等会儿我拍点照片给班长，敲碎他的少年心。不止班长啊，还有郑辉呢。对呀、啊，郑辉怎么办？你可能还得再等我一会儿，因为一会儿教授来，我得把卷子给他。好啊，那就等呗。那我先进去了，我可以一起进去吗？应该可以吧，现在不是上课的时间，教室应该是能进的。那就走呗。坐这边。坐这，坐这。哎，你今天来找我？是不是有什么事儿啊？我没事就不能来找你吗？没有啊，当然可以了，可以。你让我来了。哎，你怎么来了？教授来了，教授来了。刚才慌慌张张的，又迟到了，又起晚了吗？没没有，我刚才监考完之后出去吃早点了。吃早点了。行了，把卷子交上来。一会儿你就说你是我的哥哥来接我放学，行不行？你说你走错教室了。都登记好了吧？你随便编一个吧，编一个理由。嗯，啊。教授。嗯，你谁呀？怎么跑这儿来了？跑错教室了吧？嗯，慕名而来，千里迢迢过来看看交大。嚯，慕名而来，那你应该看看校园呢。怎么跑到这里来了？这里刚刚考完试，在座的都是监考的学生。怎么有认识人呢？当然，哎呦，当然。谁呀、啊？谁认识这小子啊？谁？女朋友？是。哎呦，这我倒要关心关心我学生的个人生活了。怎么样？之后要带他出去玩玩？看场电影，看电影，已经很多年没看过电影了。是啊，哥们儿，您过得可真够单调了的。就这样，还抢走了我们的人。难道他就没跟你提什么抗议吗？看你这种人处朋友，太无聊了。抗议？那倒没有。他很乖的，这小童年也太可怜了吧，碰上这个教授。哎，你们说这个帅哥会不会自此产生什么心理阴影，分手什么的呀？这命差谁重要？不毁一桩婚嘛，教授。是啊，教授，童年这孩子除了读书什么都傻。再说他第一次带个男人来，你说这要是黄了，可怎么办呀？那还不得哭死了！行了行了，你们就放心吧。就这小子，我能黄得了他？你你你你你你，还是老样子。你也还是老样子啊，这么爱开玩笑。行了，同学们，我来介绍一下吧。这位呢？说起来，还算是我的师弟。我记得第一堂课的时候，我做自我介绍的时候，我就跟大家说过，我上半生呢，都在书本里学习
学了很多技能，其中一项呢就是工业设计。这位呢也算我的小师弟，很有名啊啊，非常有影响。哎，大家可别误会啊。他是三四十岁才来跟我同班上课的。<笑>行了，大家吃饭去吧。呃，不用，教授，难得碰到你同学嘛，再坐一会儿。呃，教授没事你们继续聊嘛，我们听着就行了。走，都走。啊<笑>、呃，这，这齐了是吧？这位同学，你男朋友挺帅呀、啊。呃，昨天电话呀、啊、太匆忙，听说你要创业，搞了个什么新兴产业？嗯，是 CTF， 我弄了一个俱乐部，听起来很有意思啊。这样，跟我到办公室聊聊。啊，今天就算了吧，一会儿我们俩要……哦，好好好，懂，明白了。行行行，不影响你们年轻人了啊。教授再见。你居然还跟我们教授认识啊？嗯。撤了先，你们好好约会。干嘛？字写的不错。我小的时候，我妈逼我练的。哎，你写字什么样？你写两个我看看。您这两个字写的，你小时候练过字吗？我小时候也是被逼过写字的，不过很久没写而已。<笑>被逼着写字儿，都写成这样啊？谁逼你的？我和我妈。那看来没什么成效啊！你要干嘛？走了。黑板上的字给擦掉，不然的话，别的同学能看到。等我一下。哎。好了。童年。童年。张辉，我可算找到你了。啊，我听说你今天监考，我还怕赶不及呢。啊，有有有事吗？呃，呃，我有点话想跟你说。你好，我我那天经过一个动漫店，我看到了这个，我想你肯定会喜欢，我就买来给你当手办了。谢谢啊，不过你没事给我买礼物干嘛？呃，那个。能借一步说话吗？不用了，就在这儿说吧。他也不是外人，而且我们俩还有急事儿呢。嗯，明啊，我俩认识这么久了，我想……来来来来来，干嘛？过来，过来，我有话对你说。嗯，你先去取车，一会儿门口见。啊。哥们儿，三次了，你三次这么明目张胆的撬我墙角，我要怎么收拾收拾你，才对得起你这么的锲而不舍？撬墙角三次，你和年年对，下个月呢，他就是我老婆了。所以如果你再这么胡作非为，小心我收拾你。我不知道啊。那现在知道了。
知道了还不回去？哎。你大童年几岁啊你？你，你懂童年喜欢的东西是什么吗？我告诉你，我和童年学习成绩一样好，我跟他的爱好都一样，我跟他是一个世界的人。我告诉你，爱一个人和养个宠物是不一样的。我今天把话撂这儿了，要是童年没有告诉我，亲口告诉我他喜欢的人是你，我告诉你，我是不会放弃的，我是不会放弃的。这边是我们的操场，后面是我们的大礼堂，这个呢是我们的化学楼，哦，食堂还有宿舍都在后面。哎，你怎么会认识我们教授啊？他人不错。人不错。怎么了？你知道他外号是什么吗？他外号叫做大魔王，他挂的人是最多的。他其实挺有趣的，教英语教到四十多岁。想给自己放一个大假，就去考了工业设计的硕士。工业设计，可是他现在教我们英文文学啊，他为什么要考工业设计啊？为了消遣吧。有的人消遣呢是旅游，有的人消遣是读书。那我的消遣呢，就是玩电脑。凡事都要讲究目的的话，那就太无聊了。对了，怎么了？我问你啊。你会不会觉得我是一个特别不懂得谈恋爱的人？嗯，你问我这个问题，我也没谈过恋爱，没有什么经验，所以我也不知道。不过我觉得两个人没有经验，都是新手，也挺有意思的。反正以后我们都一起学习吧。那我总是板着脸，会不会感觉很凶狠、不好接触的样子？当然不会啊，因为我知道你那都是装。就这么简单。嗯，这边。我来吧。没事儿，我们一起吧。你先去找个座。好吧，那我先去找个座位。
，你快尝尝我食堂的饭。怎么样，好吃吗？嗯，好吃不好吃啊？比俱乐部的盒饭好吃多了。<笑>你笑什么呀？拿我当下班菜了？<笑>我觉得开心啊，难得有人帮我排队嘛。难得？嗯，不是难得，是第一次，第一次有人帮我排队。那个叫郑辉的没帮你？嗯，他跟我不是一届的，所以我们不是经常能看到。哦，多吃点。嗯。这次啊，我们全球团体总决赛在挪威，带你一起去。嗯。有空去办个签证。好。这个纸巾啊，我可是很讲卫生的。哦哦哦，多吃一点啊。嗯。虽然全国决赛还没开始，但这一刻，我是完全信任他的。他，韩商言，一定会带着 KK 杀入总决赛。全国总决赛一天天临近，这一次，我才算是真正融入了他们的生活，远比我想象的枯燥许多。每一个比赛项目都是这样，每天、每周、每年都在重复练习，一样动作重复成千上万次，一年、两年，每一天都是如此生活，日复一日。上次跟大家说过的很好用的面膜，这次哥免费送给你们。哇，你妆太高了！哇，开心啊！漂亮！哇，就行啊！就你，我天天对着电脑，皮肤都快干死了。哎，我不管啊，这颗给我，其他你们自己分啊。你分一分，都是我的，不分不分。来，各位，今天加菜。哎，真什么日子？哎，又有面膜，又有吃的，什么情况？来呀，来看呢。哎，你们慢一点，给我留一点。老大呢？老大，老大在房间。不一起吃吗？这么多菜呢，我去叫他。哎，别别别别，陪老婆。陪老婆。陪老婆。来，陪老婆就不吃饭了。不吃了。小子加餐加了吗？加过了。你嗓子哑了？上一不吃饭，而且你还说我是小米。嗯，自己拿着，这就对了嘛。要好好吃饭，知道吗？好吃吗？好吃。他还是满脑子比赛，一点都没变。而我呢，已经成为他生活的一部分了。啊
，这<笑>个好吃。啊，我嘴来吧。不，我要喂你。你可以等我咽下去再喂吗？<笑>家人，干嘛？马上就到五号了，总决赛，我是不懂这种心情的。我现在实在是太紧张了，我怎么不懂啊？我也紧张啊！这可是太阳领队之后最重要的一场比赛。是因为小米哥，你太紧张了吧？哇，儿子，嗯，这么多的奖杯啊，你太棒了！不是让你早点过来吗？啊，我明天就飞北京了。哎呀，我这不是为了要买一张打折的机票吗？哎呦，你什么时候这么省了？哈，我现在省下的每一分钱都是为了给你攒聘礼。不需要。你需不需要那是你的事儿，我给你攒钱，我乐意。给我拿着。哎，孩子，我觉得你现在干这事儿，挺让人骄傲啊，啊？你说你们这行？你是不是要跟我说说我未来的亲家呀？嗯，他们呢，可能不太喜欢我。凭什么？我儿子这么优秀，这么能干，他凭什么不喜欢你啊？嗯，现在好一点，但好感度有限。哎，那儿媳妇呢？她不是快要毕业了吗？嗯，什么工作？这个我也不太清楚，不清楚。哎呀，我说大哥啊，我请问他是你女朋友吗？啊？我们之前经历了一些让彼此都不太放心的事儿，这个就不跟你细说了。哎，反正相识还不到两百天，踏踏实实在一起也没几天。那你确定？就是他了吗？你懂得如何为一个人付出吗？啊，儿子，如果你真的爱一个人，你就要为他付出一切。只有付出，那才是爱。去工作的，但是后来我们导师死活留下来让我读博，反正我想我还小，就留下来帮帮导师嘛。不过明年就正式读博了，怎么了？了解了解。嗯？嗯，我后妈来了。你你后妈来了？什么时候的事儿？你怎么也不跟我说一下呢？她突然回国，你不用紧张。那我是不是？我是不是得得得见你后妈一下呀、啊？嗯，想见一面也行。今晚我们去你家。今天晚上？对啊，你要是忙也没事，我能应付的。啊，不是不是，你等我先绕一下捋一下啊。就是你后妈回国了，今天晚上来我们家，啊，见我爸妈，是这个意思吗？她说她想正式的拜访一下你父母。正式拜访？可是我晚上还有课。啊。没事没事没事，我那个，我那我我安排一下，我今天肯定能赶回去。嗯。
Chennaiya. He said he was going to work, but he didn't let him stay in the office. He's going to stay in the office for the next year. Oh, it's not the fault that your parents don't look at you. You lost your family's family. Hey, I'm going to be the first time to meet your parents. Should I buy a present? Wait a minute, wait a minute. I'm going to go. No time to prepare. I'm going to be at 6 o'clock. 6 o'clock? 哎呦，这这这时间也太紧了。男方家可不能迟到，最少要早到半个小时的。嗯。哎，你不会告诉我，你就是穿这一身去见人家长吧？第一次见面怎么样穿的正式一点的？快去换一件。哦。我在门口等你啊。哎呀，这是什么东西啊？已经很正式了。我来了。啊，你好，你好，你们好，你们好，你好，叔叔阿姨好，给你们介绍一下，这是我妈。哦，你好，你好，你好，妈妈很年轻嘛。哪有哪有，这次匆忙回国，临时约你们，真是不好意思啊，还请你们见谅啊。没有关系，没有关系啊，我们也是听说您呢，很难得回到国内一次，呃，我们也没准备什么东西，给您准备了一份小礼物，您只要不嫌弃就行了。哎呀，没有没有，怎么会？都是上海那些小吃，不好意思了。这想的太周到了，这些都是我爱吃的。每次朋友回来，我都请他们帮我带回去。太好了！哎，我们别站在外面的，里面请吧。啊，好好，哎，这边请，这边请。这是我给童年爸爸准备的洋酒，也不知道你喜不喜欢。谢谢谢谢。还有一套化妆品送给您的。哎呀，您碰水了，谢谢了。应该的，应该的。哎，来来来来，好好。童年的爸爸坐这儿吧，呃，童年妈妈坐这儿可以吧？好，好，好。哎，你也坐。好，好，好，请，请，请，坐呀。呃，今天是不是除了我们以外还有其他客人？呃，呃，我以为童年也会一起过来。啊，他应该不会过来了吧？啊，哎，我们先喝点茶，好吧？好。给叔叔阿姨倒茶呀！哦，叔叔，哎，谢谢。怎么这么堵啊？哎呀，现在是下班时间，小姑娘，你挑的时间不好啊。师傅，麻烦您一会儿快点开行吗？我男朋友带着他的妈妈去见我爸妈了，我必须得在啊。这见家长都不带着你，你这男朋友真不靠谱。我也不知道为什么他不提前告诉我。总之，总之我爸妈很嫌弃他，我必须得在为他镇场子。怕被刁难？不怕，一个大男人连未来老丈人都搞不定，你就别混了。当年啊，我也是。我老婆爸妈也嫌我，那个时候啊，我就天天上他们家，强行给他们做家务。后来呢？买菜、做饭、通下水道、抹墙，你能想到的家务啊，我全包了。后来啊，我老婆就离不开我了，她也不干家务。老丈啊，心一软也就同意了。这就叫勤劳走天下，既能致富，又能娶到媳妇。现在有些小年轻人说自己娶不到媳妇，那他就是懒，他是把家务啊全包了，不愁娶不到好的。我男朋友对我就特别好，他什么都不让我干，连被子都不让我刷。是吗？那你可得看好了，九零后的，八零后的，甭管是八零后还是九零后，现在这样的男孩啊少了。一会儿路通了，我给你找条近路。看看咱们能不能快点到。谢谢师傅，谢谢师傅。哎呀，这个孩子啊，啊
，十九岁一个人就去了上海了，这一个人在外面努力，真的现在想想蛮不容易的啊。哎，当初啊，我是一分钱没给过他的，我就是想拦着他不让他去上海，总是在家里养尊处优惯了的，这一分钱没有，肯定待不了多久就会回来的。谁想到，这一年过去了，他真的没回来，我一下子就急了，我就是怕，就是怕对不起他死去的爸爸。哎呀，我就买张机票，赶紧来上海了。我就是要看看呀，这个孩子到底都在干些什么。这有些事情啊，不是亲眼看见呢，就是不知道。就像看人也是一样的。呃，以后你们跟我们家商言熟了以后，就会知道这个孩子真的蛮好的。呃，虽说我不是他亲生母亲。可是这一辈子，啊，我就认这一个儿子。海尚言，海尚言，你给我出来！我知道你在里面，我刚才都看见你了。你给我下来！我告诉你啊，我今天说什么也要把你带回去的，海上爷，你对得起我这些年养育你吗？啊！我二十岁就带着你，带你到现在，凭什么？凭什么？为什么你要这么欺负我？为什么这么欺负我？那些钱是你去世的爸爸留给你以后用的，你你现在这个样子，你让我怎么对得起你死去的爸爸？现在用和以后用有什么区别？我改了国籍回来。就是为了给中国拿冠军，我现在跟你回去，我不就是半途而废吗？拿什么冠军啊？啊，你还准备玩这个玩一辈子吗？我不是玩，这是一项充满技术和智慧的项目。虽然中国才刚刚起步，但我相信总有一天，我们也可以站在世界的顶端。你你怎么跟那些人比呀、啊？怎么不能比啊？这放到国际上都叫 China。哎呀，这娘俩怎么还吵到大街上来了？王后妈妈，这个孩子我真的没法管了我。我韩尚言，你少说两句。进去吧，别在外边让人笑话。我不进去。进去，我给你放段视频，看看他们比赛胜利的样子。哎呀，那太帅了！我才不要看着他呢。看了，你要是再不喜欢，我帮你把这个韩商言赶回到挪威去。哎呀，走吧。等我回来以后啊，我才慢慢了解，这一个冠军的诞生啊，真的是不容易。这些孩子们也是咬牙在训练，有苦啊都往肚子里咽的。也是他们从小经历的这么一些事情啊。有些人呢，对于他们还是不是很了解的，所以说这韩商言呢，索性就把所有的苦啊，从来都不说，就永远一个人承受着。当然，这孩子们嘛，总是有缺点。哎，但是我觉得我们家商言真的是一个好孩子。我记得他当年也是一个人啊。在两年半的时间，就承担起整个战队的日常开销。现在又搞这个俱乐部，那也是全力以赴的。他从来不以赚钱为目的，就是赔钱呢，他也是把这个俱乐部一直坚持下去。他跟我讲过，以前呢是为了他一个人的梦想，现在啊，他是为了更多人的梦想。呃，从一个做妈妈的角度上来看，我觉得我这个儿子。真的蛮伟大的，哎呀，嗯
你看我这一个人，这咣咣咣咣咣讲了这么多，真不好意思啊！我是不是把这个境界拔得有点高了？感觉我在推销一样。没有没有没有，大家坐一块儿就是话家常嘛。啊，是。呃，我们作为年年的家长呢，特别能够理解您的心情。呃，谁提到自己家的孩子呢，都是这个论调。啊，都是一样的，都说自己家的孩子是最好的。没错，没错。<笑>呃，这次我回来呢，就是想代表我儿子，呃，恳请你们一件事情，如果你们不反对的话，能不能尽快让他们俩订婚呢、啊？啊，订婚。这个吧，先不说了吧。我觉得或者压根儿都不用说这些。我们的家庭呢，您应该是了解的。我们是不太在乎这种约定俗成的东西的。但是我跟他爸爸就是觉得他们俩相处也没多久吧，现在忽然就说要订婚了，真的是。有点太快了啊！确实太早了，我觉得也太快了。这个快是快了点啊，呃，我这从挪威为了这个事情赶紧来，就想跟你们面对面的谈一谈。哦，我也想拿出我们家的诚意嘛。了解了解，呃，要不然再让他们再谈一谈啊，再看看后面的发展怎么样。而且现在呢，也好像不太流行订婚了，是吧？我也是这么想的。不如直接结婚吧。你别乱带节奏啊！你在那磨磨唧唧半天，说不到正题。战略战术，懂不懂？速战速决才是战无不胜的王道。哎呦，我们家商言呀、啊，就是用情太深。这个口无遮拦了哈，这二位见谅了。哎，来来来，我我们边吃边聊。来来来，边吃边聊。哎，小韩，我记得这个饭店有几个小点心是年年特别爱吃的，我想给他挑几个去。啊，好，我帮您喊服务员。啊，不用不用，你不知道他喜欢吃什么，我想亲自去，你陪我一块去吧，好吧？哦，那快陪阿姨去吧。哎，您爸爸，快快尝尝这三文鱼怎么样？小韩，你过来，我有话跟你说。你这是干什么？你以为你把后妈搬出来，我跟你叔叔就会同意你跟年年的事儿了，对吧？啊？怎么会？我带我后妈过来，是希望正式、隆重的和年年交往，绝没有半点儿戏。你这么忽然的就跟我们提出说要跟年年结婚，我怎么觉得有点赶鸭子上架呀？啊？当然不是，是因为，我发现我现在越来越爱年年。我希望每天都能见到他，而我希望这样的日子可以持续一辈子，所以我才提了出来。那年年呢？不对，哎，你们你们俩不会是你？我是说了啊，年年不会是有了吧？你们俩才这么着急要结婚，是不是啊？当当然不是，当然不是，阿姨，我向您保证过，结婚之前我绝对是发乎情止于礼的。那年年呢？他也很喜欢你是吗？哎，我问你干嘛？我都能看出来，年年他很喜欢你。我相信，我们是真心相爱的，就像您和叔叔一样。你是没有看见，其实我跟你叔叔也是常吵架的。但是你们呵护这个家，爱护彼此，疼爱年年的心，我是能看见的。而且这也是我一直在努力做的。阿姨，请您相信我，并且给我一次机会。如果年年他不答应，我绝对不会勉强他，并且我会主动离开，好吗？我跟你说
，年年他是第一次谈恋爱，所以，我希望你一定要疼爱他，珍惜他，好吗？不行，你必须在这儿向我保证。您放心，我一定做到。谢谢你们啊！哎呀，客气了，应该的。阿姨，今天我跟您说的事儿，我希望您可以替我保密。我想给您念一个惊喜。好。那我们走了啊！好了，再见。谢谢了。哎，再见，再见。对了，叔叔阿姨，我马上要带队去参加全国总决赛，因此我也想带童年一起去北京。呃，不过您放心，虽然在一个酒店，但是我会订两间房，所以我想征求叔叔阿姨的意见。年年研究生也毕业了，大孩子，哎，小韩，要不然这样吧，呃，你现在跟我们家年年正常的交往啊，这样的事儿不用跟我们报备，啊，谢谢叔叔阿姨的理解。好呀，好啊，好，路上慢点啊！再见，再见，再见。今天谢谢你了。嗯。要想谢我的话，陪我去个地方啊。你在国内又没什么朋友。谁说我没有啊？趁着天还没黑，赶紧陪我去。